ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിയോസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് മിയോസിസ് ഈസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ജേമിനൽ സെൽ ജേമിനൽ സെല്ലിലാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ജേമിനൽ സെല്ലിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ സ്പോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാമറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് മിയോസിസിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുക മിയോസിസ് വൺ ആസ് വെൽ ആസ് മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ടർ സെൽ ഒരു മദർ സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിത്ത് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ മിയോസിസ് ടു നടക്കും ഈ പുതിയ ഡോട്ടർ സെൽസ് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്രോമോസം നമ്പർ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോ മിയോസിസ് ടു ഈസ് ഇക്വലൻ ടു മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ സെൽ മെയിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഫീമെയിലും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജെർമിനൽ സെല്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ജെർമിനൽ സെല്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിലിൻ്റെ സെക്സ് ഓർഗൺ അല്ലേ മെയിലിൻ്റെ സെക്സ് ഓർഗണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ജെർമിനൽ സെല്ലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിലിൻ്റെ സെക്സ് ഓർഗണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തുള്ളത് ജെർമിനൽ സെല്ലുള്ളത് സോ ജെർമിനൽ സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെക്സ് ഓർഗൺ ഇൻ മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീമെയിൽ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ജെർമിനൽ സെല്ല് ഉള്ളത് ഈ ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം അല്ലേ ദർ ആർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജെർമിനൽ സെൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹൗ മെനി ക്രോമോസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജെർമിനൽ സെൽ എത്ര ക്രോമോസോമാണ് ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ ഉള്ളത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജെർമിനൽ സെൽ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് വൺ ആണ് സെല്ല് രണ്ട് തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ എന്ത് വിളിക്കും മിയോസിസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ എന്ത് വിളിക്കും മിയോസിസ് ടു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് മിയോസിസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ളത് മിയോസിസ് വൺ ആണ് താഴെയുള്ളത് മിയോസിസ് ടു ആണ് എന്താണ് മിയോസിസ് വണ്ണിൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയത് ഒരു മദർ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു മദർ സെല്ല് അതാണ് നമ്മുടെ ജെർമിനൽ സെല്ല് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീമെയിലാണെങ്കിലോ ഇതും ഒരു മദർ സെല്ലല്ലേ ജെർമിനൽ സെല്ലാണ് അവിടുത്തെ മദർ സെല്ല് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഡോട്ടർ സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിലിലും ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ല് ഫീമെയിലും ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വൺ ജെർമിനൽ സെൽ ഓർ ദ മദർ സെൽ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺ മദർ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജെർമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ഇനി ഈ ഡോട്ടർ സെല്ലിലുള്ള ക്രോമോസോം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെയും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വൺ മദർ സെൽ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫായി ഇവിടെ ഉള്ളൂ സോ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വൺ മദർ സെൽ ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇൻ മെയിൽ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ഇൻ ഫീമെയിൽ വൺ മദർ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജെർമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് വിത്ത് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിയോസിസ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറും ഹാഫായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹാഫായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മെയിലിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വ
ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക മിയോസിസ് ടു നടക്കും മിയോസിസ് ടുവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസ് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായി മാറും ഈ ഡോട്ടർ സെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായി മാറും സോ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വാട്ട് ഹാപ്പൺ മിയോസിസ് ടു ഹാപ്പൺ ഇൻ മിയോസിസ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൺസ് ഈച്ച് ഡോട്ടർ സെൽ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഇവിടെയും എത്രയേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ഉണ്ട് സോ ക്രോമോസോം നമ്പർ നെവർ ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മിയോസിസ് ടു ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാരണം മൈറ്റോസിസിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ നെവർ ചേഞ്ച് മിയോസിസ് ടുവിലും ക്രോമോസോം നമ്പർ നെവർ ചേഞ്ച് ദ ഫോർ മിയോസിസ് ടു ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു മൈറ്റോസിസ് സോ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് ടു ഹാപ്പൻസ് എന്താണ് മിയോസിസ് ടുവിൽ സംഭവിക്കുക ഈച്ച് ഡോട്ടർ സെൽ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽ ഈച്ച് ഈച്ച് ഡോട്ടർ സെൽ ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉള്ളൂ സോ ആഫ്റ്റർ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അല്ലെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ ഇൻ മെയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു വൺ ജേർമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽ അല്ലെ അപ്പോൾ മിയോസിസ് വണ്ണും ടുവും കൂടി ചേർന്നതാണ് മിയോസിസ് അപ്പോൾ മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽസിൽ ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് എത്ര പുതിയ സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡോട്ടർ സെല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്പേംസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എത്ര സ്പേംസാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നാല് സ്പേംസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ജെർമിനൽ സെല്ല് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയോ സോ ഇൻ മെയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ജെർമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ഈച്ച് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് സ്പേം സെൽസ് ഇനി ഫീമെയിൽസിലേക്ക് വന്നാലോ ഓഫ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ജെർമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽ ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഓവം ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് ത്രീ ആർ കോൾഡ് പോളാർ ബോഡീസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും എന്താണ് പോളാർ ബോഡീസ് ആണ് എന്താ പോളാർ ബോഡീസ് നോക്കിയേ പോളാർ ബോഡീസ് ബീയിങ് സ്റ്റെറായിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് പോളാർ ബോഡീസ് ഫങ്ഷണൽ അല്ല സ്റ്റെറായിലാണ് നോൺ ഫങ്ഷണലാണ് സ്റ്റെറായിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറായിൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്റ്റെറായിലാണ് അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി പോവും ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോവും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മിയോസിസ് അക്കേഴ്സ് ഇൻ മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീമെയിൽ ഇപ്പം മെയിൽസിൽ ഈ പറയുന്ന മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് സ്പേംസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകും ഓരോന്നിലും ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോംസ് ഫീമെയിൽസിൽ മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്നും നാല് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഫങ്ഷണൽ ഓവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഡെഡ് ബോഡീസ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ഒരു ഡോട്ടർ സെല്ല് സോറി ഒരു മദർ സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായി മാറും അല്ലേ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ഒരു മദർ സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായിട്ട് മാറും ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം രണ്ടിലും അതേപോലെ ഇല്ലേ അല്ലേ ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഒരു മദർ സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം എവിടെ ഇൻ മിയോസിസ് വൺ ഇനി മിയോസിസ് ടു ആണെങ്കിലോ മിയോസിസ് ടുവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈച്ച് ഡോട്ടർ സെൽ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസ് അല്ലേ ഒരു ഡോട്ടർ സെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായി മാറും ഈ ഡോട്ടർ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലായി മാറും ക്രോമോസോം നമ്പറോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് സോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്രോമോസോം നമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് മിയോസിസ് ടു ഈസ്
and meiosis occurs in germinal cell of reproductive organ le reproductive organs le germinal cell il aanu nadakkunnathu germinal cell of human have 46 chromosome le germinal cell etra chromosome undu 46 chromosomes undu and they, they divide twice continuously rendu thavana divide cheyunnundu these divisions in meiosis are known as what meiosis 1 and meiosis 2 respectively ini adutha nokkiye in meiosis 1 the chromosome number become half Le, meiosis kariniyal chromosome number half five mar. Apo 46, 23, 23 ayad mar. As a result, two daughter cells each having 23 chromosomes are formed. So that is the explanation for meiosis one. In the samboigya in meiosis, the chromosome number become half. Namal ne arthe kando male la yalem, female la yalem. Chromosome number after meiosis one 23 ayad varena half ayad mar nand. As a ethra daughter cell and down the dandy daughter cell. Male lilum, dandy daughter cell, and female lilum, dandy daughter cell. And a Pakshadil on the and then a polar body. I give E. Oro on the letter, Oro daughter cell, letter chromosome twenty three. The polar body, I am a letter chromosome twenty three. The in Okarada in meiosis, in meiosis two, in in meiosis two, in meiosis two, each daughter cell divides. Oro daughter cell, we don't divide him. Meiosis two is similar to mitosis. In meiosis two, the chromosome number does not change. That is meiosis 2 explanation. Now, let's talk about meiosis 2. We will talk about male and female. Meiosis 2 is the daughter cells will divide. But there is no change in chromosome number. Male and female are 23 and 23. Female and female are 23 and 23. There is no change in chromosome number. Therefore, uh, meiosis 2 is equivalent to mitosis. We will learn about mitosis. Mitosis is the same as prophase. We will learn about the same as telophase. So there is no change in the chromosome. But in one mother cell, there are two daughter cells. The chromosome number never changed. That is the same as meiosis. Meiosis 2 is the same as the chromosome number changes. That is why meiosis 2 is equivalent to mitosis. Mitosis in orca. Inni, our son's explanation of in males after meiosis. Male ele meiosis kanya and the samboikya four sperms are produced. Le, umulka and the nerde. Male meiosis two kanya etra chromosome and down under etra sperm and down under nali sperm and down under the oro sperm and metra chromosome under twenty three chromosome. Le, oro sperm and twenty three chromosomes are formed. From a single germinal cell, or a single germinal cell in the Nalpatiara chromosome, or a single germinal cell in the Idevati Munu chromosome, or a Nile sperm son, male cell form chain after meiosis. Females in the Namalanda under the but in females, only a single ovum is formed from one germinal cell. In a female cell, I love Udu germinal cell, female cell on a gill, Nalpatiara chromosome. One germinal cell in the one functional ovum. That is the chromosome 23. Baki moon and the polar bodies are sterile, non-functional. That is the chromosome 23. That's why we have to say that one mother cell in the three daughter cell in the process of meiosis. This is the explanation. We have to answer the indicators. We have to answer the indicators. We have to answer the indicators. Number of chromosomes in germinal cell. Germinal cell is how chromosome in the germinal cell? 46 chromosome. Male and female. In the germinal cell, how many chromosomes in the germinal cell? 46 chromosomes are present in germinal cell, both in male as well as female. Male and female are 46 chromosomes in the germinal cell. Differences of meiosis 1 from mitosis. Meiosis 1 and mitosis are the same difference. Look at this. Meiosis. Meiosis 1 is the same as one mother cell. In the 46th chromosome, one mother cell is the same as two daughter cells. How many chromosomes are? 23 chromosomes. This process is the same as meiosis 1. So, in meiosis 1, one mother cell with 46 chromosomes divided to form two daughter cells with 23 chromosomes. That is why the chromosome number is half-fight. Now, if you have mitosis, mitosis is the same as the same as mitosis. Mitosis is the same as the same as mitosis. One mother cell with 46 chromosomes divided to form two daughter cells. One mother cell 
divided to form two daughter cell with have 46 chromosome. Ether chromosome under 46 chromosome each. That is no change in chromosome. No change in chromosome. No change in chromosome. So that is the difference from meiosis 1 and mitosis. In meiosis 1, one mother cell divide to form two daughter cell with a half number of chromosome. Whereas in mitosis, one mother cell divide to form two daughter cell with the same number of chromosome. That is no change in chromosome number. Then third one. In the third one, in answer, the third one. What is third one? Okay. Similarity between meiosis 2 and mitosis. Both meiosis, meiosis 2 and mitosis. And then meiosis 2. Meiosis 2. They call it mitosis, meiosis 2 and mitosis. Okay. Mitosis number the one mother cell with the 46 chromosome divided to form two daughter cell with the same number of chromosome. And in meiosis, what happens? One mother cell divided to form two daughter cell with the same number of chromosome. With the same number of chromosome. Meiosis 2 is equivalent to mitosis because there is no change in chromosome number. Meiosis is random, mitosis is one of the same thing. That is chromosome number is the same thing. One mother is the same thing, and two daughters are the same thing. If you have two daughters, you can see the same thing. One daughter is the same thing, and two daughters are the same thing. There is no change in chromosome. That is why meiosis 2 and mitosis are equal. So, we have to answer these three indicators. इधर माय बंदा पटौरी टेबल लो गोड़े इंडे मेरी बाढ़ परिश्रम की टेबल ले चोई चित इंडे नो कम ये टेबल ना हम गिल्ड पे तो फिल्ली है बाइटम ये बाढ़ ना हमारा माइटोसिस और मियोसिस और ना मेरे उन द कंबेर ये आना अड़ा माइटोसिस का नाम ये बाढ़ मियोसिस का नाम बट आदि नो कि इन विच काइंड ऑफ सेल डस Mitosis and meiosis. In the first class, we have to say mitosis takes place in somatic cell or growth cell. In the normal cell, we have to say mitosis. In the normal cell, we have to say somatic cell. Mitosis. Meiosis is a germinal cell. We have to say sex cell or germinal cell. Meiosis. So, mitosis is takes place in normal cell or growth cell or somatic cell. Whereas, meiosis is takes place in sex cell or germinal cell. Then, now to know, change in the number of chromosome. Chromosome number is no change. Mitosis is no change. Here, chromosome number become half. Meiosis is chromosome number become half. And in mitosis, no change. Number of daughter cells. How many daughter cells are formed in mitosis? Two. How many daughter cells are formed in meiosis? Four. Okay, the number of uh, daughter cell is two in mitosis, whereas four in meiosis. Then importance. Mitosis in importance and then help. In the help ya help for growth. In the help ya help for growth. And then meiosis in the help ya production of gamete. Alle production of gamete. Alle production of gamete. Production of gamete. Either gamete is sperm in male and ova in female. So this is the differences from the differences between mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis are difference in the key. First difference is which kind of cell does it take place? Either the cell is mitosis and meiosis. Mitosis is takes place in somatic cell or growth cell. In the first class, mitosis is takes place in growth cell or somatic cell. Whereas meiosis is takes place in sex cell or germinal cell. Meiosis is not a sex cell or germinal cell. The changes in the number of chromosome. Chromosome number is not a change. No change. Mitosis is there is no change in chromosome. One mother cell is not a daughter cell. There is no change in chromosome. Nere marche meiosis ila anengil chromosome number become half. You know that meiosis one kadi nyale chromosome number half item aru. Pakshe meiosis two is equivalent to mitosis because there is no change in chromosome. Pakshe meiosis one ni lenda nde chromosome number half item aru nde. Third one number of daughter cell. Mitosis kadi nyale oru mother cell le rende daughter cell item aru. Meiosis kadi nyale oru mother cell le नाले डॉटर सेल लाइट मारो अद मेल से लाने के लिए नाले स्पर्म उन्नाओ फीमेल से लाने के लिए और एक ओवेयम मून पॉलार बॉडीज हो पॉलार बॉडीज नॉन फंक्शनल आने दो बार नो अद पिनीडेंट दिए डिजेनरेटेड वो लास्ट वन इम्पोर्टेंस 
മൈറ്റോസിസ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഹെൽഫ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് മെയിലിലെ സ്പേമും ഫീമെയിൽസിൽ ഓവോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാരിയോകൈനസിസ് ഇൻ വിച്ച് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആർ ഫോംഡ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഡിവിഷൻ ഏത് ഫേസിലാണ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫേസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോഫേസ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പ്രോഫേസ് ആണ് പ്രോഫേസിൽ നാല് ഇവൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇവൻ്റ് ആണ് പ്രോഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വിൽ ബി ഡിസപ്പിയേർഡ് then disappearance of nucleolus nucleolus disappear edu ponu formation of spindle fibers spindle fibers form cheyunu evide nanu spindle fibers form cheynadu centrioli il ninnanu then last event ennu parayunnathu conversion of chromatin reticulum to chromosome alle chromatin reticulum endayittu maarunu chromosome aayittu maarunu adil onnum daughter nucleus ne kurichu parayunnilla so പ്രോഫേസ് അല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മെറ്റാഫേസ് മെറ്റാഫേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യു നോ ദാറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എക്യുലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ക്രോമോസോംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സെൻ അല്ലേ ക്രോമോസോമുകൾ സെല്ലിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മെറ്റാഫേസ് അതും ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ദെൻ തേർഡ് ഫേസ് എന്താണ് അനാഫേസ് ആണ് അനാഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ നടുവിലുള്ള ക്രോമോസോംസ് മെറ്റാഫേസിൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രോമോസോംസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് മാറും സോ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫേസിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഏത് ഫേസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അനാഫേസ് ആണ് ദെൻ ടീലോ ഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ടീലോ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ അറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയയിലുള്ള ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലമായിട്ട് മാറുകയും രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതെവിടെയാണ് സംഭവിക്കുക ടീലോ ഫേസിലാണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നാ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ മെരിസ്റ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ മെരിസ്റ്റമാണ് പ്ലാൻ ബോഡിയിലുള്ളത് യു നോ ദാൻ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ ആപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എപ്പെക്സ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് അല്ലേ വേരിൻ്റെയും കാണ്ടത്തിൻ്റെയും ടെർമിനൽ റീജിയനിലാണ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് വശങ്ങളിലാണ് അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും വശങ്ങളിലാണ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് ദെൻ ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എബവ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് അല്ലേ നോട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് തീർന്നിട്ടില്ല എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് വെക്കാനാണ് സഹായിക്കുക സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടാനാണ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം സഹായിക്കുക ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഗൃത്ത് കൂടാനാണ് വണ്ണം വെക്കാനാണ് സഹായിക്കുക ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടാനാണ് സഹായിക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് കോളമാക്കി വരയ്ക്കുക എപ്
ഇൻ്റർ കാലറി ഇമേജസ് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓവം ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ജേമിനൽ സെൽ വേർ എസ് ഇൻ മെയിൽ മോർ ദാൻ വൺ സ്പേം ഈസ് ഫോംഡ് ഗീവ് റീസൺ എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം മിയോസിസിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇൻ മിയോസിസ് വി നോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ഇൻ മെയിൽ വൺ ജേമിനൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ടു ഫോം ഫോർ സ്പേംസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷണൽ സെൽ ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ആൻഡ് വൺ പോളാർ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ദിസ് പോളാർ ബോഡി ഈസ് നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്ററായി ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഡോട്ടർ സെൽ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് വൺ വിത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ഓവ അനദർ ആക്ട് ആസ് എ പോളാർ ബോഡി and the first after first meiosis a polar body is formed as i say earlier and this polar body is again divided to form another two polar bodies with 23 chromosomes so what is the reason or in in net namukku endu parayam females il oru meiosis kazhinjal oru otta functional ova mathrame undavunnullu baaki moonu endam endana polar bodies aanu adu endana non functional aanu sterile aanu pakshe males il polar bodies form cheyunnilla adu kondu naalum functional aayittulla sperm aanu വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ഫംഗ്ഷണൽ ഓവ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതർ ത്രീ ആർ പോളാർ ബോഡീസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസോം ബട്ട് ദ ആർ നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരൊറ്റ ഓവ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും ഡിവിഷനെ കുറിച്ചും റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തും ആനിമൽ ഗ്രോത്തും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ആ ഡിഫറൻസിലൂടെ നമ്മൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിൽ ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ കാരണം ആരാണ് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലാണ് അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെരിസ്റ്റം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം മെരിസ്റ്റത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ അഡോളസൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു ഡിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയും അതിലുള്ള നാല് ഇവൻറ്റ്സ് ഓർക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഫേസ് ആണ് അതിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ അതിൽ പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ടിലോഫേസ് അതിനുശേഷം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് അത് പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആനിമൽസിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും പ്ലാസ്മ മെമ്പറി ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ആനിമൽസിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെൽ വാൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇൻവാജിനേഷൻ നടക്കില്ല സോ സ്മോൾ വീസിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നീട് അത് സെൽ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് മൈറ്റോസിസ് സംഭവിക്കുക മൈറ്റോസിസ് ഗ്രോയിങ് സെല്ലിലാണ് സംഭവിക്കുക ഗ്രോത്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ഡോട്ടർ സെ ഒരു മദർ സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മൈറ്റോസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഗ്രോത്തിനാണ് സഹായിക്കുക ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഡ്യൂറിംഗ് മൈറ്റോസിസ് ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ അതിന് നമ്മൾ മിയോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക മിയോസിസ് നടക്കുന്ന ജേമിനൽ സെൽസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെൽസിലാണ് ഗ്യാമറ്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുക സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മിയോസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാമറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് മെയിലിലാണെങ്കിൽ സ്പേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഓവത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് ടു മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും മിയോസിസ് ടുവിൽ നോ ചേഞ്ചിങ് ക്രോമോസോം ദർ ഫോർ മിയോസിസ് ടു ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു മൈറ്റോസിസ് ദെൻ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ മിയോസിസിൻ്റെയും മൈറ്റോസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററി